പ്രിയ കുട്ടികളെ നമുക്കെല്ലാം ആഹാരം നൽകുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ആഹാരം ലഭിക്കുകയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു വേരിലൂടെ ജലവും ലവണങ്ങളും വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഇലകളിലെ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന വാതകവും സസ്യം വലിച്ചെടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇലകളിലുള്ള പച്ച നിറമുള്ള വർണ്ണകമായ ഹരിതകത്തിന്റെയും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെയും സഹായം ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഹാരമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ പ്രക്രിയയെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നു ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഓക്സിജൻ എന്ന വാതകവും പകൽ സമയം സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നു ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് മനുഷ്യനും മറ്റു ജന്തുക്കളും ശ്വസിക്കുന്നത് നാം പുറത്തുവിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് നിർമ്മിച്ച ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നീട് അന്നജമാക്കി സസ്യങ്ങൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിക്കുന്നു സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സസ്യങ്ങളെ സ്വഭോഷികൾ എന്ന് വിളിക്കും ഇലയുടെ നേർത്ത പാളി മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ സുഷിരങ്ങളാണ് ആസിരന്ധ്രങ്ങൾ ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നതും ആസിരന്ധ്രങ്ങളിലൂടെയാണ് ജലബാഷ്പവും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ചിത്രം ആധാരമാക്കി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് നിർവചനം രൂപീകരിക്കാമോ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒൻപതാം പേജിലെ ഈ ചിത്രം ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ മറക്കരുതേ കൂടുതൽ വിവര ശേഖരണത്തിനായി ഈ വീഡിയോ കാണൂ അമ്മേ ഈ സാൻവിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണല്ലോ അമ്മ എത്ര രുചികരമായ ഭക്ഷണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് താങ്ക് യു രോഹൻ പക്ഷേ ഓർക്കുക നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം രുചികരം മാത്രമായിരിക്കരുത് പിന്നെയോ പോഷക സമ്പുഷ്ടവും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വളരാൻ ആഹാരം വേണം പക്ഷേ അമ്മേ സസ്യങ്ങളും ജീവനുള്ളവയല്ലേ അവയ്ക്കും വളരാൻ ആഹാരം ആവശ്യമുണ്ടോ അവർ എന്തു ഭക്ഷിക്കും രോഹൻ സസ്യങ്ങൾ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു ഓ അങ്ങനെയാണോ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണവ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന പ്രക്രിയ വഴിയാണ് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് രോഹന്റെ അമ്മ പറയുന്നു സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴിയാണ് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാം ജലം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൂര്യപ്രകാശം ഹരിതകം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നു ഹരിതകം എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകളിലുള്ള പച്ച നിറത്തിലുള്ള വർണ്ണകമാണ് ഹരിതകം ഈ ഹരിതകത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ഇലയിൽ വെച്ച് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാം ചെടികളുടെ പരന്ന ഇലകൾ സൂര്യപ്രകാശം ആകരണം ചെയ്യുന്നു പരമാവധി സൂര്യപ്രകാശം ആകരണം ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ഇലകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വേരുകളിൽ ഇടുങ്ങിയ കുഴലുകളുണ്ട് ഈ കുഴലുകൾ ചെടിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലും ശൃംഖല രൂപീകരിക്കുന്നു ഈ കുഴലുകളുടെ സഹായത്തോടെ ജലവും ലവണങ്ങളും ചെടികളിൽ എത്തുന്നു നമുക്ക് ഹാൻലൻസ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഇല നിരീക്ഷിച്ചാലോ ഇതാണ് ഇലയുടെ സിരകൾ മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് പ്രധാന സിര ഇലയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ കാണുന്ന സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളെ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമേറ്റ എന്ന് പറയുന്നു ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ ഇലകൾ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇതോടൊപ്പം ഓക്സിജനും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഓക്സിജൻ മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവികളും ശ്വസനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾ അവ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഹാരം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കുറച്ചു ഭാഗം ഇവ അന്നജ രൂപത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്നു ഇവ ചെടിയുടെ വേരുകളിലും തണ്ടിലും വിത്തിലും ഇലയിലും പൂവിലും പഴങ്ങളിലുമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഭക്ഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു